Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про диабет и про зависимость от лекарств. Многие пациенты при сахарном диабете обращаются на прием и спрашивают, доктор, как убрать зависимость от лекарств, как уменьшить количество принимаемых сахароснижающих препаратов. Да, действительно, многие пациенты получают комбинацию сахароснижающих препаратов и только на комбинации нескольких препаратов удерживают сахара крови в норме. Для того, чтобы уменьшить количество принимаемых сахароснижающих препаратов, мы должны понять, какие факторы, помимо терапии диабета, влияют на уровень сахара крови. То есть, как мы можем без препаратов снизить уровень глюкозы крови. Первое и самое главное это, конечно же, питание. Чем больше углеводов, то есть сахаров в диете, тем выше уровень гликемии. Причем, что важно понимать, любые углеводы не только быстрые повышают уровень сахара. То есть, да, даже гречневая каша, даже овсяная каша, даже серый хлеб то есть медленные углеводы, дают подъем уровень сахара крови. И если мы едим большие порции углеводов, то есть у нас высокоуглеводная диета, к примеру, на завтрак мы съели большую миску овсяной каши, на обед мы едим курицу с гречкой, на ужин, к примеру, мы едим рыбу с бурым рисом, либо с кино, либо с гречкой, либо с перловкой. То есть вроде бы, у нас идут разрешенные виды каш, то есть серые каши, медленные углеводы, но они идут в большом количестве. И большое количество углеводов дает выраженный подъем уровня глюкозы крови. Поэтому первое, что мы делаем для того, чтобы снизить сахар и уменьшить сахароснижающие препараты, это уменьшение углеводов в диете. То есть с высокоуглеводного питания мы идем на низкоуглеводное питание. То есть отдаем предпочтение белку, рыбке, курочке, мяску, овощам, огурцы, помидоры, капусточка. То есть низкоуглеводным овощам. А углеводы мы употребляем в небольшом количестве. То есть не нужно съедать 300 грамм гречки. Можно съесть 100 грамм гречки в готовом виде. Да, вы получите необходимые углеводы, но при этом не будет избытка, который поднимет уровень глюкозы. То есть первое это контроль не только за качеством, но и за количеством углеводов. Точное количество углеводов подбирается в зависимости от того, какие у человека нагрузки, как работает щитовидная железа и надпочечники, и в зависимости, конечно же, от возраста. То есть чем моложе пациент, чем больше у него нагрузок, тем больше потребность в углеводах. Ну и помним, что жесткие низкоуглеводные диеты, например, кето-диета, при сниженной функции щитовидки и надпочечников мы не употребляем. То есть не нужно резать углеводы в ноль. Понемногу мы едим углеводы. Но главное слово, которое нужно услышать, это слово «понемногу», то есть в адекватном количестве. Следующее. Как мы можем снизить сахар крови и за счет этого уменьшить терапию диабета, это нагрузки. Как вы знаете, физнагрузки уменьшают уровень сахара в крови. То есть мы сжигаем сахар за счет нагрузки. Однако важная ремарка, если физнагрузка очень выраженная, и при нагрузке у нас падает сахар крови, то есть мы уходим в гипогликемию, то после гипогликемии наша печень выбрасывает сжатый сахар, гликоген, и возникает постгипогликемическая гипергликемия. То есть, говоря по-русски, для того, чтобы сахар снизился и не ушел в откат в высокий сахар, нагрузка должна легко переноситься. То есть, это та нагрузка, которая вам приятна. Прогулка, бассейн, игры с детьми танцы, гимнастика, то есть насиловать себя в тренажерном зале и перегружаться не нужно, потому что, во-первых, перегрузка это кортизол, стрессовый гормон, который повышает уровень глюкозы, во-вторых, при тяжелых нагрузках сахар падает, то есть либо мы делаем перекусы перед нагрузкой, чтобы сахар не падал, либо выбираем нагрузки легкие, лучше чаще, да, меньше, то есть легкие нагрузки, но регулярно. 
Следующее, что может повышать сахар крови, это сопутствующие заболевания. То есть, если у нас есть какое-то хроническое воспалительное заболевание, то есть вяло текущее воспаление в организме, будь то хронический танзелит, который постоянно обостряется, хронический гайморит, хронический пиелонефрит, воспалительные заболевания кишечника. Воспалительные заболевания, воспаление, реакция организма идет как на стресс. То есть организм мобилизуется, выбрасывает стрессовые гормоны адреналин, норадреналин, кортизол. Есть люди, которые живут с постоянно высоким кортизолом, как из-за сопутствующих заболеваний, так и из-за стресса. И стрессовые гормоны обладают контринсулярным эффектом. То есть они ухудшают работу инсулина, инсулинорезистентность, сахар растет. То есть, если у вас есть какие-либо сопутствующие заболевания, в первую очередь воспалительного характера, воспаление в почках, в гландах, в суставах, в кишечнике, и лечим и убираем. Если у вас есть постоянные боли, боли опять же дают выброс кортизола, то есть реакцию как на стресс и подъем сахара, то есть работаем с хронической болью, то есть сопутствующие заболевания мы тоже должны лечить, то есть не только мы сахар снижаем при диабете, но и в целом улучшаем состояние организма. И следующее, что мы можем сделать, чтобы уменьшить сахароснижающую терапию, это выбирать более качественные, более сильные лекарства. То есть мы можем принимать несколько слабых препаратов, и комбинация слабых препаратов очень часто по эффекту равна одному сильному. Поэтому поговорите с лечащим врачом, есть ли конкретно в вашем случае возможность перейти с комбинации слабых препаратов на один сильных. Из того, что касается сильных сахароснижающих препаратов, первый тип диабета, понятно, и так инсулины, просто выбираем наиболее современные инсулины, которые хорошо снижают сахар. Если же мы говорим про сахарный диабет второго типа, то, например, аналоги ГПП-1, инъекционные препараты сильно снижают сахар. Препараты, которые работают через почки, форсига, инвакана, джардин, сильно снижают сахар. Группа сульфанил мочевины, старые сахароснижающие препараты тоже достаточно сильно. Просто главное, что нужно понимать, если с диетой, нагрузками, режимом сна вы работаете сами, то с лечением сопутствующих заболеваний и с подбором терапии диабета уже работает врач. То есть сдали все анализы, общие, биохимия, гликированные и так далее. Все списки анализов перед консультацией можно смотреть у меня на сайте, там есть полные списки анализов. То есть что нужно контролировать при диабете. Анализы сдали, пришли к врачу и с врачом уже поменяли сахароснижающие препараты на более современные, на более сильные. Больше информации о том, как с помощью питания, нагрузок привести сахар в норму, как подбирать терапию диабета, какие препараты более современные и более качественные, вы узнаете в школе диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!